Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Bild anfügen könnt mit OpenOffice. Also geht es den Namen von Mausseiger, wo wir das Bild anfügen wollen. Und dann gehen wir auf Anfügen und dann holen wir einfach das Bild aus unserem Ordner. Und das Bild suchen wir hier hin. Und wenn wir das Bild schon gefunden haben, dann können wir einfach das Bild einfach anfügen. Also Sie sehen schon, wie man das Bild anfügen kann. Und klar, sofort ist das Bild da. Wir wollen einfach das nächste Bild nochmal irgendwo anfügen. Und es geht einfach genauso. Also Anfügen, Bild und aus der Datei holen wir einfach das nächste Bild und sofort ist das nächste Bild auch da und von daher das nächste Bild ist da. Also ich hatte insgesamt zwei Bilder angefügt, wie Sie auch sehen und wir können einfach anfangen, entweder mit dem ersten Bild zu bearbeiten dann das zweite Bild. Also wenn wir das Bild bearbeiten wollen, dann markieren wir zum Beispiel den drauf und dann sehen Sie diese Ecken hier und wir können zum Beispiel das Bild nochmal verkleinern, wie Sie wollen, und gleichmäßig verkleinern. Oder wir können zum Beispiel vergrößern. Also Sie sehen schon, wir können nochmal vergrößern. Und von daher haben wir die Möglichkeit, die Möglichkeit verkleinern und vergrößern. Und wir haben die Möglichkeit, das Bild einfach hier oben zu bearbeiten, wie wir wollen. Und wir können auch diese Anker hier einfach so als äh, an die Seite nehmen. Oder wir können sagen, nee, der, dieser Anker muss am Zeichen nehmen sein und wir können zum Beispiel ein Zeichen nehmen. Also von daher haben wir einfach die Möglichkeit, einfach zu machen, wie wir wollen. Also wir können auch das Bild zum Beispiel nochmal richtig verkleinern und ich kann auch zeigen, wie Sie einfach das Bild so ja, bewegen können. Sie sehen schon, dass wir, wir bewegen einfach das Bild, wo wir wollen und mit dem Anker an der Seite können Sie einfach auch nehmen und das Bild sehen Sie schon, das Bild wir einfach ja. Ja, Sie können einfach das Bild positionieren, wo Sie haben wollen und von daher geht es auch genauso mit dem ersten Bild. Und Sie können einfach auch sagen, ich möchte das Bild als Hintergrund haben, dann drücken Sie mit der rechten Taste, dann gehen Sie auf Umlauf und dann können Sie einfach das Bild im Hintergrund haben und so können Sie einfach die Sachen machen und einfach auf der Seite können Sie einfach das Bild nochmal richtig ja, vergrößern und von daher so können Sie einfach die Sachen richtig machen. Und ich zeige euch nochmal, wie wir einfach mit anderen Umlauf einfach so umgehen können. Wenn wir zum Beispiel Durchlauf machen wollen, dann machen wir einfach so, der, der Text geht hinter dem Bild und von daher man kann nicht sehen. Sie können auch ändern, indem Sie sagen, okay, ich möchte einfach einen dynamischen Umlauf haben. Ich zeige euch genau. Das heißt, der Text fließt einfach um das Bild. Sie sehen schon, wie der Text einfach um das Bild fließt. Und Sie können auch genau positionieren, wo Sie wollen, egal wo Sie positionieren, das Bild fließt einfach um den Text einfach fließen, also so können Sie einfach machen und von daher so geht es einfach und Sie können auch sagen, ich möchte einfach eine Seite um eine Seite Umlauf haben, dann haben Sie auch sowas und der Text fließt einfach auf beiden Seiten und von daher ist es einfach sehr schön. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch zu teilen. Sie haben auch die Möglichkeit, einfach die Kontur hier zu bearbeiten, also gehen Sie einfach auf Kontur und dann können Sie einfach die Kontur hier richtig bearbeiten, wie Sie wollen. Sie können zum Beispiel andere Formen angeben, geben, zum Beispiel Ellipsen, Rechteck und Sie können auch hier auswählen, genauso zu positionieren, wie Sie haben wollen und wenn Sie fertig sind, dann können Sie einfach, hier, das ist ein Editor und Sie können alles hier bearbeiten, wie Sie wollen. Also wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie auf OK. Und Sie haben auch die Möglichkeit hier, das Bild, andere, das Bild einfach auszurichten, wie Sie wollen. Also das ist einfach vor und hier sehen Sie einfach die Ausrichtung. Also und von daher können Sie einfach alles machen, wie Sie wollen. Und hier können Sie einfach die Abstände einfach bearbeiten, zum Beispiel erhöhen. Sie können zum Beispiel links, rechts einfach positionieren, das Bild richten ganz in der Mitte zum Beispiel zu positionieren, indem sie einfach so machen und das Bild wird einfach genau in der Mitte positioniert. Oder sie haben auch die Möglichkeit, ja, mit äh, dieser Verankerung haben sie schon bearbeitet, mit der Ausrichtung habe ich auch, sie können auch sagen, das Bild möchte ich links, rechts, also hier können sie auch das Bild einfach bearbeiten, wie sie wollen, links, rechts, horizontal, ganz oben und mittig einfach unten auch bearbeiten. Also sie haben viele tolle Möglichkeiten, da das Bild zu bearbeiten. Und hier haben Sie auch die Anordnung, einfach ganz vorne zu bearbeiten. Oder Sie haben die Ausrichtung, Verankerung haben wir auch, Umlauf haben wir auch, Beschreibung haben wir auch. Hier können Sie einfach einen Titel angeben, wie Sie wollen, und das Bild einfach hier bearbeiten. Und wenn Sie fertig sind, Sie können zum Beispiel diese Beschreibung angeben. Und dann können Sie zum Beispiel hier beschreiben. Und wenn Sie fertig sind, dann geben Sie einfach 
Okay. Und hier auf die rechte Seite werden noch mal klicken, da können Sie einfach ihr Grafik zum Beispiel speichern oder Sie können einfach auch die Beschriftung einfach hier angeben, die Beschriftung machen und dann drücken Sie einfach auf OK. Kategorie ist auch abbildet und dann drücken Sie auf OK und das Bild wird einfach beschriftet oder Sie haben auch die Möglichkeit einfach mit Rahmen so zu arbeiten, also einen Rahmen zu geben und ich habe euch schon gezeigt, wie man einfach mit Rahmen so arbeitet. Sie können auch ganz hier die Rahmen suchen, zum Beispiel solche Rahmen können Sie auch suchen und die Linie können Sie einfach die dicke Linie nehmen und Sie merken schon, das hat schon einen Rahmen und von daher so können Sie aber Sie können sagen, nee, ich möchte nicht, dann gehen Sie einfach zurück und es wird einfach da nochmal wie es war. Und Sie haben noch die Möglichkeit, einfach hier ja, alles auszuschneiden, also alles wegzumachen. Und wenn Sie, wenn Sie merken, ey, Sie haben einen Fehler gemacht, dann gehen Sie wieder zurück, also das Bild kommt wieder zurück. Oder Sie können zum Beispiel das Bild kopieren und woanders zum Beispiel anfügen, Sie können zum Beispiel hier anfügen, dann fügen Sie einfach da und das Bild wird einfach angefügt oder Sie haben auch die Möglichkeit, also wir haben fast alles so bearbeitet, kopiere, ausschneiden, Beschriftung, Rahmen, Beschreibung, Umlauf, Verankerung haben wir auch, Ausrichtung, Anordnung haben wir auch und hier oben haben wir auch alles äh, bearbeitet und von daher habe ich euch schon beigebracht, wie man einfach mit Bilder so in OpenOffice ähm, arbeiten kann. Also ich freue mich einfach, das Video mit euch getan zu